ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ബേറ്റ് സെക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് ബേസ് എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിക തലച്ചോറ് രക്തം എന്നിവയാണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് കരുതും പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എക്സാം എഴുതു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം പരീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പല കൂട്ടുകാരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇനി എക്സാം എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് എത്രത്തോളം ഒഴിവ് കാണും എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരൊഴിവാണ് ആ ഒരു ഒഴിവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം എന്ന് വരും എന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നായാലും എക്സാം വരും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വന്നേ മതിയാവും അതിപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഉപകാരമല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ അമ്പത് എന്നുള്ളൊരു റാങ്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു റാങ്ക് ആക്കാനുള്ള അവസരമല്ലേ ഇപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനോ ഒന്നുമല്ല കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം മോട്ടിവേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് മോട്ടിവേഷൻ ആവേണ്ടത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകൂ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷനൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ സമയത്തേ നമുക്ക് നിൽക്കൂ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ വളരെ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മോട്ടിവേഷൻ ആക്കും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് തുച്ഛമായ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡൗണായി പോകും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നേടാൻ എന്തൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് നേടാൻ തോന്നും നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എത്രയോ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ലക്ഷം പേരോളമാണ് എൽ ഡി സി എക്സാം എഴുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് നല്ലോണം പഠിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അവരിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറോ ആൾക്കാരിൽ ഒരാളായി മാറേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചിന്തിക്കുക അത് ചിന്തിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായി കരുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമി വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അറ്റോമിയ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാഭാവികം മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ആവർത്തന പട്ടികയിൽ സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലാന്തനീടുകൾ പൊതുവെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലാന്തനീടുകൾ പൊതുവെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫോട്ടോ കോപ്പി യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമേത് ഫോട്ടോ കോപ്പി യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമേത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യ കൃത്രിമ മൂലകമായ ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ടെക്നീഷ്യമാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ എത്രയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ക്രമാവർത്തന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ക്രമാവർത്തന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിയ നമ്പർ നൂറ് ആയ മൂലകമേത് അറ്റോമിയ നമ്പർ നൂറ് ആയ മൂലകമേത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിയ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് മുകളിലുള്ള കൃത്രിമ മൂലകങ്ങൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റോമിയ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് മുകളിലുള്ള കൃത്രിമ മ
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി താപനിലയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി താപനിലയിലാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം സിമൻ്റ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ഊഷ്മാവിലാണ് സിമൻ്റ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ഊഷ്മാവിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമായി ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമായി ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഏത് പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമേത് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമേത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്നാം ശിരോനാടി ഏത് തരത്തിലുള്ള നാടിയാണ് പതിനൊന്നാം ശിരോനാടി ഏത് തരത്തിലുള്ള നാടിയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സുഷുംനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാടികളുടെ എണ്ണം എത്ര സുഷുംനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് എത്ര ശതമാനം ആണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലോക രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ലോക രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ രക്താണു ഏതാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ രക്താണു ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മർമ്മമുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് മർമ്മമുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് സിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇന്നത്തെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പി എസ് സി നോക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആൻസർ നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കും കുറയ്ക്കുക നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിയ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ലോദർ മേയർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലാന്തനേടുകൾ പൊതുവെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫോട്ടോ കോപ്പി യന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമേത് സെലീനിയം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകമായ ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ ഒരേ ആവർത്തന ചോദ്യമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ക്രമാവർത്തന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് മെൻ്റലീഫ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിയ നമ്പർ നൂറ് ആയ മൂലകമേത് ഫെർമിയം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിയ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് മുകളിലുള്ള കൃത്രിമ മൂലകങ്ങൾ പൊതുവെ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിന്തറ്റിക് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് യൂറാനിക് മൂലകങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓർഗനോജനുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതല്ല കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകമേത് ഹീലിയം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ചായങ്ങളിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം സിമൻ്റ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എത്ര ഊഷ്മാവിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സിമൻ്റ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം 
പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മോസ്കൈൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമായി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റർ മാഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത് സെറിബെല്ലം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത് തലാമസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗം ഏത് ബ്രോക്കൽ ഏരിയ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്നാം ശിരോനാടി ഏത് തരത്തിലുള്ള നാടിയാണ് പ്രേരക നാടിയാണ് പതിനൊന്നാം ശിരോനാടി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സുഷിംനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാടികളുടെ എണ്ണം എത്ര മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് രക്തത്തിലെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലോക രക്തദാന ദിനം എന്ന് ജൂൺ പതിനാല് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും തന്നത് ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ദേശീയ രക്തദാന ദിനം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ജൂൺ പതിനാലും കാണും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മർമ്മമുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് അരുണരക്താണോ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ രക്താണോ ശ്വേതരക്താണോ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സിക്മോ മാനോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ജൂലിയസ് ഹാരിസൺ ഇന്നത്തെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാളെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്